ഹലോ എൻ്റെ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടീ ടൈംസ് വിത്ത് പൂജ എൻ്റെ കിച്ചൺ കണ്ടിട്ട് വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ബട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി മോരുകറിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് സിമ്പിൾ മോരുകറി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി നാളികേരം കോക്കനട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗാർലിക് അ പീസ് ഓഫ് ജിഞ്ചർ ജീര ടേമറിക് പൗഡർ ദെൻ തൈര് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ലിറ്റർ തൈരാണ് പേർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തൈരെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോരുകർക്ക് വേണ്ട മിക്സ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ കോക്കനട്ട് ദെൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ദെൻ ഗാർലിക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ടേമറിക് പൗഡർ പിന്നെ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീര ദെൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് ജിഞ്ചർ ആലം ശരി ഗ്രീൻ ചില്ലി ആലം ശരി ഇതെന്താ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളി എപ്പോഴും ഗാലിക് ആലം ശരി ജീരകം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് ജിഞ്ചറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് സോ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് യുവർ വോട് എവർ യു നോ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അരയില്ല സോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം അത് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് കൂടുതൽ വാട്ടറി ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്കത് വേഗം അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബട്ടറി വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബട്ടറി സോഫ്റ്റ് മിക്സ് ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ദെൻ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തൈര് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് മോരാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല അരപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഈ ഹാഫ് ലിറ്റർ കേഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മോരാക്കിയെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് പോകുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മോര് റെഡിയാണ് പിന്നെ അരപ്പും റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി കടായോ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് വറുത്തിടാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്ല വറുത്തിടല്ലോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അരപ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടും എൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോര് ഒഴിക്കാം മോര് ഒഴിച്ച് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കാൻ സിമ്പിളാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞളാവാം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സാരല്ല ഇനി മഞ്ഞളിട്ട ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം നിൽക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വറുത്തിടാം ഈ വറുത്തിടാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മസ്റ്റേഡ് കടുക് പിന്നെ ഉലുവ 
ചുവന്ന മുളക് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഹിങ് അതായത് കായ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ദൻ യു കെൻ ടേക്ക് എനി അതർ ഓയിൽ ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് കടുകിടാം കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കടുക് ഇതാ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പൊട്ടി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉലുവേടാം ദൻ വക്കര മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കായം ഈ ആഴ്ചയിലെ വ്ളോഗില് ഒരുപാട് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ലവ്ഡ് മൈ സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ക്വിക്ക് നോ വെജിറ്റബിൾസ് മോരുകറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയണം സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടാം ഷേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുപോലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാം സേഫ് ആയിരിക്കാം ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഫ് യു ഹാവൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സോ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ഐക്കണും വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ സോ ക്ലിക്ക് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ബെൽ ഐക്കൺ റൈറ്റ് നവ് സോ ഐ ലവ് യു ഗൈസ് സോ മച്ച് ബൈ